Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line um sie 2. Wir sind hier heute wieder auf Städte Dreieck, die Linie 25. Und ähm, der Andi ist auch dabei. Hallo Andi. Nö. Ich habe deinen komischen Van Hool weggebracht und habe den jetzt mal gegen ein etwas schöneres Modell ausgetauscht. Ein sehr viel Nö. schöneres Modell ausgetauscht. Nö. Es wurde sich ja gewünscht, der Line City. <lacht> der Line City und äh, deswegen fahre ich den jetzt. Van Hool ist cool. Und die Kasse ist schon an, weil eigentlich spawnt der Bus hier. Aber hier fahren Autos um die Ecke und die fahren einem immer rein. Deswegen ähm, habe ich nicht hier stehen. Minet. Van Hool ist cool. Nee. Van Hool ist cool. Echt so. mal, ich, ich finde der Bus ist... Also, ich, ich fand den eigentlich so auch vom Fahren her wirklich angenehm. Du meckerst, wie du kennst ihn ja überhaupt noch nicht. Ja. Das ist so ein Meckerdiesel. Das stimmt. Gibt's mir recht, finde ich gut. Nee. Doch, du bist eine Meckerdiesel. So, hier machen wir mal ein bisschen Innenbeleuchtung an. Hier steht 25 Nordbahnhof drauf, das ist gut so. Und den Tracker machen wir an. Jawoll. Dies passt. So, und 1,5 Minuten haben wir noch. Das ist mir aber ein bisschen zu lang. Ja, und ihr Leute, ihr könnt jetzt auch alles sehen, was ich in Omsi umstelle. Nur die Maus nicht. Aber ihr könnt jedes Fenster sehen. Das heißt, ich habe es schon im Singleplayer gesagt. Ich kann euch jetzt nicht mehr wegen Unfällen bescheißen. Hallo. Wenn ja, einer ja, passiert, ja. dann ist das so. Dann kann ich nicht sagen, oh, da ist ja ein Omsi-Lag. Sondern dann ist das so. Ha, ha, ha. Ja, da lacht der Andi. Ich zähle trotzdem noch mit. Ja, kannst ja auch. Mache ich auch. Gott, das poltert wieder bei dir. Ja, das poltert auch wieder bei mir. Habe ich eigentlich schon erwähnt, Julian? Ja. Was denn? Ein Hul ist cool. Nee. Hast du ja, schon erwähnt, aber äh, äh, brauchst du nicht erwähnen. Was machst denn du da? Ich hatte gerade Probleme mit meinem Kopfhörerkabel. Oh Mann, oh Mann. Jetzt schiebst du nicht wieder auf irgendwelche Dinge. Doch. Und pass auf mit dem Fahrradweg. Du fährst ständig auf dem Fahrradweg. Irgendwann semmelst du ein Fahrrad ein Imaginäres um. Das ist. Genau, ein fährlich. Imaginäres. Du musst da erstmal einen Außenspiegel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach das ja. Das geht schon wieder gut los. Ich sollte das Bremsskript austauschen. Du musst doch nochmal in den Außenspiegel gucken, bevor du in die Haltestelle fährst, sonst Hallo. fährst du da ein imaginäres Hallo. Fahrrad über den Haufen. Nee, hast du nicht, du bist einfach in die Haltestelle rein. Nee. Ich darf das jetzt sagen, ich hab's zwar auch nicht gemacht, aber du hast da nichts gesagt. Ja, guck mal, so höflich bin ich und du machst so eine Nummer hier mit mir. Wenn ich deinem Gekurbel zuhöre, da, da kriege ich irgendwie Angst. Was macht denn der da? Wieso kommt denn der aus einer Haltestelle gefahren? Keine Ahnung. Immer, <lacht> das geil. Immer, immer diese merkwürdigen Fahrzeugfahrer, die meinen, sich auf eine Haltestelle stellen zu müssen und da zu parken. Ja. ja. Gibt es ja im Real Life auch genug. Oh ja. Und die sind dann immer ganz besonders beliebt bei Busfahrern. Ich finde das gerade wieder voll unfair. Du brauchst gar nicht diese enge Straße da fahren. Hä? Wieso? Ja, ich bin da rechts, äh, beziehungsweise links bin ich vorhin rausgekommen. Das war dieser enge Pfad, wo du noch gesagt hast, oh mein Gott. Ach. Ja gut, der Nein. ging ja auch nur in eine Richtung. Wie soll, wie soll ich den denn fahren? Ja, du fährst jetzt irgendwie breite Straßen, ist voll unfair. Ja, ich habe hier aber auch meine Fahrzeuge. Los, fahr mal da gegen die Autos, die da stehen. Ich verstehe nicht, warum das hier bei mir so wackeln tut hier. Ich finde das lustig, dein Bus ist teilweise zu lang für die Parklücken für den Bus. Aber was machst du denn da? Ja, ich... Der hat wieder so schlecht gebremst und dann musste ich ein bisschen ausweichen. Zeig den Bus mal gerade von oben, das sieht glaube ich sehr lustig aus. <lacht> ja, sieht geil aus. Aber ich muss ja auch irgendwie wieder rauskommen, weil sonst hättest du mit mir gemeckert, wenn ich das parkende Auto mitgenommen hätte, wa? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was ist das denn? Ich hab doch die Collision wieder... Quatsch, die Collision. Ich hab doch das, das Force Feedback wieder runtergestellt. Das ist die Collision wieder schuld, dass dein Force Feedback zu hoch ist. Ne, ich hab aber ohne Scheiß, ich hab das Force Feedback wieder runtergestellt. Am Hang. 
wir hatten ja ähm, vorhin gerade diese Sache mit Omsi 1, wo du mich gefragt hattest, ne? Ja. So, wo und so. Ähm, fällt mir noch ein Punkt so ein, was ich gerade vorhin beim Van Hul wieder äh, zur Genüge feststellen musste. Anfangs ja. war das bei Omsi immer so, da musste man zwangsmäßig ja die Haltestellen weiterschalten. Ja. ja. Mittlerweile bei OMSI 2 ist man durch die ganzen vielen Busse, die rauskommen, die das unterstützen. Sag mal, fährst du wie ein Besoffener oder kommt mir das nur so vor? Das kommt dir nur so vor. Ach so. Ähm, ist man so gewöhnt, dass wenn man wirklich mal einen Bus fährt, der keine automatische Haltestellen bei der Schaltung hat, oh ja. dass man das am laufenden Band vergisst zu drücken. Oh ja. Früher habe ich das automatisch gemacht. Mittlerweile mache ich es irgendwie nicht mehr. Das unterschreibe ich sofort. Jetzt sag mir nicht, da ist eine Haltestelle in der Ecke. Doch, hier ist eine Haltestelle in der Ecke. Äh, die ist irgendwie merkwürdig da, oder? Oh ja, das ist sie. Am Hang. Oder am Hang. Du Hart. hättest theoretisch jetzt sogar noch ein Stück vorfahren können, obwohl es gar nicht so aussieht. Ja, aber ich habe da so ein bisschen Schiss gehabt, was jetzt hier die Kreisverkehrgeschichte angeht. Ich will ja hier auch kein Auto blockieren. Wie die Wobei geht irgendwann an bei dir? Bei mir läuft die eigentlich stetig weiter, so. Wobei sie hupen ja auch nicht mehr, also können, hätte ich die ruhig blockieren können. Ist auch noch für mich so ein Nostalgiepunkt für OMSI 1. Das ist übrigens ein interessanter Tunnel. Weil? Ja, das ist ein interessanter Tunnel. Ich kenne den jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Oder? Haben wir den schon mal irgendwo gesehen? Keine Ahnung, bist doch gerade eben durchgefahren. Ja, nee, ich meine jetzt als Objekt. Nö, nee, glaube nicht. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass wir den schon mal auf irgendeiner Map hatten. Alle Linien, das ist doch schön. Alle Linien wirst du öfters lesen auf der Karte. Mhm. Das hat der Carsten in seinem Video schon angesprochen. Das vermisst er so ein bisschen, das Leitsystem hier. Die orangenen Pfeile. Genau, vor allem bei, weil es hier jetzt ja wieder so viele Linien gibt, wäre das schon ganz hilfreich gewesen. Das machen ja so einige Mapbauer nicht, ne? Ja, leider. Wobei viele sagen, es ist so sinnlos, weil... Weil, äh, wegen Baum. Weil... Das funktioniert das ja mit den meisten Splines eh nicht richtig, also kann man das auch einfach getrost weglassen. Ja gut, der Carsten erstellt sich ja mittlerweile die Splines irgendwie alles selber, deswegen hat er <lacht> wahrscheinlich das Problem nicht. Ja. Ähm, viele nutzen dann halt die Simple Streets, da ist das Problem halt. Ne? Man kennt es ja von den letzten Raw-Versionen noch an manchen Stellen, wo dann die Pfeile teilweise in drei Richtungen auf einmal gingen. <lacht> ZUB. Mhm. Und da ist das natürlich dann nicht so toll. Wieso fährst du eigentlich in letzter Zeit ständig nur noch Line City? Ich würde bei dir gerne mal wieder einen anderen Bus sehen. Ich auch, aber das, der Line City hier wurde sich jetzt gewünscht, deswegen kann ich das gerade nicht ändern. Leute, wünscht euch doch mal einen uralten Bus, den Julian mal fahren soll. Irgendwas, was, was man eigentlich schon lange nicht mehr gesehen hat. So ein... Ähm, der Julian könnte doch theoretisch... Julian, pass mal auf, ich... Ich bin ja jetzt der Erste, der das Video sieht. <lacht> ja. Ähm, Ui, boah, sag es nicht. <lacht> da war übrigens rot. Oh shit. Ähm, ja, mach hin. Keiner Kampen. gemerkt. Keiner. Äh, ich habe einen Bußwunsch. Ja. Das nächste Let's Play the Line. Hau raus. Ich möchte. Jetzt kommt's. Ich möchte. Ich wünsche mir, dass du den MAN. Nein, es wird nicht schlimm. NL202 von Frenzy Max fährst. Wegen Omsi Nostalgie oder was? Ja, irgendwie schon. Das auch, aber ich habe den Bus, ich weiß gar nicht. Bist du den überhaupt schon mal gefahren? Im Let's Play? Glaube ich ja? noch nicht. Ja, dann passt das doch. Ja, könnte ich durchaus Ach, mal fahr machen. Fahr den doch mal. Ja, vor allem, weil sich auch noch ein Line City DD von mir gewünscht wurde. Und das wäre schon wieder Line City. Und das würde mir ein bisschen viel Line City. Deswegen äh, ist der NL202 mal eine gute Abwechslung. Den nehme ich In mal. Den, den verschieben wir mal. Ja. Der, 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 der ist, ist aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben. Habe ich jetzt grün? Ich habe jetzt grün, ne? Sieht so aus. Aber ähm, nicht lang. Ja, das weiß ich nicht. Das musst du wissen. Du bist der Fahrer. Lang, Warte nicht so aus. lang, sonst ist wieder rot. Guck ja, erst hier nochmal da noch. nach. Ja. Die ja. <lacht> äh. ja. Die stehen da noch, wa? Aber jetzt rüber zu Elton. Aber bitte, aber bitte nicht die BVG-Version. Nö, die ganz uralte Schnöde 099. Ja, oder halt die DTF, die kannst du auch nehmen, aber noch nicht die BVG, weil die äh, ist ja rein Berlin irgendwie. <lacht> äh, 
du musst nach rechts. <lacht> ja, weil die Haltestelle gesperrt ist. Ja, ich weiß. <lacht> Kein Problem. Ach, und er kommt wieder rum. Ähm, Wenn ich will, okay. kann ich es manchmal. Eigentlich könnte ich den ja auch wieder mal fahren. Wenn das könnte ich tun. Überlege. Den oder den SL202. Könnte ich auch mal fahren. Bin ich auch länger nicht mehr gefahren mit. Ich weiß gar nicht, wo war das eigentlich das letzte Mal? Da ist das Ding. Ja, es ist, es ist halt eine Umleitung, mein Gott. SL202 dürfte auf Elbenhafen gewesen sein. Nee, der war danach nochmal dran. Ich weiß nur nicht mehr die Karte. Hallo. Hallo. Ist aber auch schon eine ganze Weile her. Aber ich fahre ich fahr wirklich ganz gerne auch mal nochmal so einen alten Bus. Ja? Ich meine, das sind halt auch wirklich die bekanntesten äh, der NL202 und der Lion City 3 Tour. Wobei den fahre ich jetzt wahrscheinlich eher weniger noch, äh, da ja jetzt der draußen ist. Aber ähm, den NL202, den mag ich ja heute noch sehr gerne. Zumal ich ähm, auch schon mal philosophiert habe, der NL202 von Frenzy Max hat ja jetzt wirklich an Aufmerksamkeit verloren. Und ich habe mal überlegt, wann oder wieso. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, der NL202 von Frenzy Max war ja ein ähm, NL202, ein reinrassiger, sage ich jetzt mal. Sowas wie der ja. 405. Ja. Und der, also ein 2.1er. Was Und war das denn? Das da war hatte nix. wohl jemand einen Unfall? Eins? Äh, der 200... Das war rot. Was? Nee, da war weiß. Doch. Der ähm, 202 von Frenzy Max hat für mich, meiner Meinung nach, an Aufmerksamkeit verloren, als der äh, von M&R rauskam, der 2.2er. Also der in der 202.2. Ja gut, das ist halt immer so ein bisschen problematisch, sobald ein Bus rauskommt, der vielleicht ziemlich ja. ähnlich ist, wobei der von Frenzy Max war ja eigentlich nicht der gleiche wie von M und R. Ja klar, aber irgendwie weiß er nicht. Ne? Ähm, es ist halt immer problematisch, gerade wenn es zwei Busse sind, verliert automatisch der, der erst rauskommt, an äh, an äh, ja an Aufmerksamkeit, weil der neue halt da. Also ich meine, das siehst du ja jetzt hier an den Bussen. Ähm, vorher hast du den Lion City von Kamas wirklich oft gesehen. Ähm, gut, ich bin jetzt nicht mehr so im Forum aktiv, aber ich habe den in letzter Zeit jetzt kaum mal irgendwo gesehen bisher. Auch in, in Let's Plays oder so. Ja. Es ist einfach so. Weil die Leute ja auch ganz gerne dann irgendwann mal was anderes sehen. Was das war. Und nicht... auch fahren halt. Ja. Was das, was das hier gerade war, nicht wundern, ich bin eingeschlafen wegen der Ampel. Aha. Was ich halt bei OMSI 1 immer schon ein bisschen schade fand. Ja. Also ich sag bewusst bei OMSI 1. Als es damals rauskam, ähm, ich hätte mir ja zu dem Zeitpunkt schon wirklich einen O305er gewünscht gehabt. Okay. Statt, statt den SD-Bussen, weil, Zentral wie gesagt, Park. man kennt es selber halt nicht und es waren halt wirklich nur Doppeldecker-Busse. Ich hätte mir halt gewünscht, dass vielleicht doch nochmal ein, ein Single-Decker dabei gewesen wäre. Ich meine, mhm. theoretisch vom Umsetzen her wäre es ja möglich gewesen, aber die sind halt in Berlin nicht gefahren. So habe ich denn jetzt hier nur 27 stehen? Das ist richtig, du bist richtig. Sicher? Da, ich denke es, da habe ich vorhin auch gehalten. Da steht es, glaube ich, auch dran. Also ich werde dich ja jetzt sehen, wenn die Fahrgäste einsteigen wollen. Ja, nee, das steht da, glaube ich, auf dem Schild. Ja, Zentralpark hat auch gerade angesagt. Ja, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Deswegen hatte ich mich ja so verfahren vorhin. Guten Morgen. Weil ich dachte, Hallo. ich müsste anders. Hallo. Man sagt ja immer, wenn der Pfeil nichts anzeigt... Von der Linie fährt man automatisch geradeaus. Ich habe mich eigentlich an die Umsiegregel gehalten. Da ist ja. das ja passiert. Ja. Ach ja, ja, ja. Ich das ist halt auch wieder dieses Pfeilleitungssystem, was Carsten meint. Da wäre das halt nicht passiert. Ich gewusst, okay, jetzt musste rechts. Und dann wäre ich rechts gefahren. Aber so dachte ich, okay, das ist nur die Linie 27. Steht dran. Ja. Das stimmt. Das kennt man ja, das Problem. Ne? Mhm. Mhm. Dumm die Dumm. Nee, die aber, Dumm. nee, aber sag mal, wenn jetzt OMSI 1 erschienen ist, wäre. Ja. Also, als OMSI 1 erschienen ist, sagen wir es mal so. Hättest du dir da nicht auch eher noch einen Single-Tagger-Bus gewünscht gehabt? Ist schwer zu sagen. Ich bin ja so vier Monate nachdem OMSI rauskam eingestiegen. Und da gab es schon den NL202. Ja, der war ja wohl schon vor Release von OMSI fertig, wohl vom Modell her. 
Deswegen ähm, war das für mich eher so weniger so ein Problem. Für mich war das dann selbstverständlich, möchtest du Single Decker fahren, lädst du dir den NL202. Gut ist. Also zum hm. Beispiel jetzt den Wunsch nach dem U400 äh, O305 war jetzt zum Beispiel bei mir nicht da, weil ich die Kiste privat nicht kenne, also aus dem Real Life nicht kenne, weißt du? Ich kannte ja generell die alten Busse nicht, deswegen ähm, ja war bei mir eher weniger der Wunsch vertreten. Ja, aber gehen wir mal von aus, der von Frenzy Max wäre noch nicht da gewesen. Nimm mal einfach nur mal dieses Szenario an. Ja. Na? Du hättest dir jetzt um sie geholt, es hätte wirklich nur die Buße gegeben und sonst noch gar nichts. Ja, dann selbstverständlich. Deine hättest, du dann so hättest du dann gesagt, auch ist mir egal, es gibt halt nur die Doppeldecker oder hättest du dann gesagt, okay, warum gibt es eigentlich keinen Single-Decker-Bus? Ja, das hätte ich halt mir schon gewünscht, ein Single-Decker. Ich kann mich halt wirklich erinnern, man ist am Anfang wirklich viel mit den Doppeldeckern gefahren, aber gleichzeitig habe ich dann auch ziemlich zeitig damit begonnen, im Forum wirklich täglich mehrmals <lacht> reinzugucken. Gibt es jetzt vielleicht doch nochmal einen anderen Bus mittlerweile? Ja. Ähm, da mal eine Frage an, an dich von mir aus. Mhm. Es gab erst zu der Zeit schon sehr viele Icarus, Icarusianer-Busse. Nee. Nicht. Hast du dir nicht geladen? Hast du dir gedacht, ist zwar Single Decker, nein. aber nee. Stopp. Das ist, nein, das ist schlichtweg ähm, eine Fehlinfo, die du gerade rausgibst. Okay. Es gab Ach, keine Icarus-Busse. Es gab Busse aller. ich kann dir jetzt die Namen gar nicht sagen, dann vielleicht sogar eher noch Liaz oder irgendwie sowas oder Carossa, aber ähm, die Icarus-Busse kamen, meine ich, erst ein bisschen später. Ja, Oder gut. meinst du jetzt generell, es gab so äh, andere Busse halt, die man jetzt nicht so kennt? Ja, das meinte ich damit. Ähm, wie hieß denn dieses allererste Ding, was es da gab? War das irgendwas mit 549? Oder ich kann mich noch erinnern, das war so ein... So eine Art, sah aus wie so ein Oldtimer-Bus. Ich weiß gar nicht, ob es einer war oder ob die wirklich irgendwo so rumfahren. Ähm, der kam... Alter Vater. Viel Spaß. Das wird schwierig. Quatsch. Hast du auch aufgepasst, dass nichts hinter dir steht? Nö. Ja, dann haben wir ja gleich vielleicht eine Meldung. Ähm... Der kam sogar relativ früh. Den habe ich mir damals geladen. Der lief sogar. Allerdings... Ähm, Der lief ja. sogar. Ja, weil das Problem war oftmals, wie schon vorhin im Part 1 gesagt, ich hatte teilweise auch Probleme, die Busse zum Laufen zu kriegen, weil dann doch irgendwas noch gefehlt hat. Gerade am Anfang, wenn die Leute das ausgeliefert haben, haben sie manchmal vergessen, irgendwas beizutun oder so. Der lief aber ähm, von Anfang an einwandfrei. Der hatte sogar damals schon ein Installationsprogramm dabei, Hallo. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich kann ja mal... Ich bringe da mich wieder auf die Idee jetzt zu suchen, ja. Ich gucke jetzt einfach mal spaßhalber nach. Ich habe ja hier... Ich bin ja ich bin ja das Backup, ja. Das ja. Äh, Omsi-Forum Backup bin ich. Ich habe den, glaube ich, sogar noch irgendwo hier... In meinem. Jetzt läuft das mal wieder die. Das ist immer super, wenn die Festplatte an läuft. Finde ich mal richtig toll. Ja, das ist immer cool. Das vor allen Dingen, du hörst das ja, glaube ich, immer auch noch, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob man es <lacht> eben gehört hat. Hat man es gehört? Nee, aber ich kenne das halt. So, was haben wir denn hier? Warte mal. Äh, die Lehranstalt haben wir hier. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag. Das, müsst, das müsste sein FBW 549. Den hast du nicht im Ernst noch installiert? Oder hast du den, den Downloader? Nein, den habe ich, das ist er sogar, ja. Das war, glaube ich, der erste, wenn ich mich nicht täusche. Und den habe ich noch auf der Platte liegen. <lacht> das, jetzt weiß ich auch, warum du immer mit deinem Platten so am Ende bist, mit dem Platz. Schwimm- und Sportzentrum Laupendal. Laupendal, und, sind wir schon. Ähm, den habe ich damals installiert gehabt. Aber bin nicht wirklich mitgefahren. <lacht> ja, aber das ist halt das, wo man dann halt auch wirklich gesagt hat, man wartet auf Busse, die, die man halt auch wirklich kennt. Ne? Ja. Verständlich. Ähm, ja, gut, ich meine, man, man kann ja froh sein, wenn es was anderes gibt, aber irgendwie 
hat man dann doch gewartet, kommt nicht nochmal ein MAN oder kommt nochmal ein, äh, ein Benz und was eigentlich auch relativ schnell draußen war, war ja dann auch der dreitürige O405. Das stimmt. Kannst du dich erinnern? Oh ja, den bin, habe ich so gesuchtet, diesen Bus. Ich bin den so obwohl, rauf und runter gefahren. Obwohl der ja schon allein hinten am Heck einen dermaßen schlimmen Mesh-Fehler hatte, aber mhm. man, so man hat es nicht beachtet, das war egal. Das hat einen nicht interessiert, Hauptsache der Bus fuhr. Wobei, wenn man das... Ja, ich glaube, das, das könnte sogar sein. Mercedes New. Den habe ja, ich Ja, das ist noch. der, das ist der. Mercedes New, das erinnert mich noch. Da erinnere ich mich noch dran. Dann habe ich noch Mercedes New Version 3 von... Wann ist der? Ach nee, das ist der auch, oder? Keine Ahnung. Ähm, aber der hatte schon teilweise echt äh, der Befehle im Mesh, aber es war echt egal, weil man gesagt hat, ja juhu, endlich mal ein Boost, den man schon eher kennt. Ne? Und ähm, ja, das waren so die... Ich glaube, der war sogar... Wie war denn das? War, nee, der kam nicht vom NL202, oder? Gab es den schon nicht. als... Das als weiß ich nicht. Den gab es auf jeden da? Fall schon, als ich als ich äh, gefahren bin. Also als ich angefangen habe mit Omsi, gab es den schon. Ja, und dann gab es natürlich auch noch den Vario. Der kam auch relativ fix, glaube ich. Aber mit dem Ding bin ich irgendwie da nie gefahren. Nee, ich auch nicht. Das sind halt dann auch wieder so Busse, die haben einen optisch dann irgendwie nicht so ganz angesprochen. Mein Gott, wenn man mal hier so guckt, was man alles hier für ein Zeug noch rumfliegen hat, wo man, würde ich gerade sagen, Mist rumfliegen hat, Zeug rumfliegen hat, wo man sich fragt, warum hat man das aufgehoben? Gut, ich eher weniger. Aha. Pilzdorf Version 1, cool. Oh, das war doch noch damals diese Pilzdorf Version 1 da aus dem Omsi Forum, die es da öffentlich gab, ne? Mhm. Ja, die hatte ich auch. Eine niedliche kleine Karte. Das war halt eine von den ersten, die es gab. Version 1.1. Übrigens, es kam keine Unfallmeldung. Ach ja, die, also diese... <lacht> Der Streckenplan ist ja auch mal süß. <lacht> er hat hier eine Tageskarte. Bitte schön. Ich, das liebe ich immer. Oh Gott, die ersten um sie 1 Maps. Hier, das liebe ich ja immer, wenn du mich hier so in den Sonnenaufgang reinfahren lassen kannst. Oder lässt. Weil? Weil? Ja, hier. Das finde ich immer scheiße. Aber ich kann ja hier diesem schönen Schalter für das Rollo ein bisschen runterfahren. Hä? Ja, hier. Stimmt. Mit einem Schalter? Jo. Dem hier, bei der, aber nur bei der ORN. Wie, da ist das Rollo elektrisch? Hm. Da hast du ja kein, da hast keinen Bus. Knauf hier. Ja, das habe ich bei einem Bus aber noch nie gesehen. Mir ist aber hier aufgefallen, die Tage, ich hatte ja schon mal vorne mit diesem komischen Knauf gemeint, dass der so komisch aussieht. Ähm, mir ist das die Tage gerade bei einem äh, Citaum von uns aufgefallen. Die sehen ja wirklich so komisch aus. Ach so. Gibt's das ja. echt? Also den Citaro, den ich da gesehen habe, da war der Freund. wirklich so komisch. Da habe ich noch gedacht, guck mal hier. Irgendwie. Kennst du den doch? Ja, ja. Alter, was ist das denn für eine Straße? Das hattest du aber vorhin einfach, also. Ach komm. Ja, guck Stimmt. dir das doch mal an hier. Ach, stell dich nicht so an. Jetzt sei mal nicht so ein Mimöschen. Ja, ja. <lacht> so, läuft. Und sie haben sich nicht mal beschwert während der Passage. An die Haltestelle kann man nicht gerade dran fahren mit dem Gelenkbus. An die Haltestelle? Ja, an die Haltestelle. Ja, dir ist schon mal aufgefallen, dass du auch schon Josch versaut hast, ne? Ja, ja. Ja. Ist gut so. Ja. All meine Träume und Hoffnungen erfüllen sich immer weiter. <lacht> oh, hallo. Bitte schön. Also ich habe 
Ich habe mir jetzt gerade mal einen kleinen Joke erlaubt, ne? Ja. Ich bin jetzt mal ins ehemalige Omsi-Forum gegangen. Ins Ehem-Omsi-Forum. -Ehem ehemalige Omsi-Forum. Ich guck gerade mal, was es da so an Karten gab. Das oh, ist noch dieses abbiegen. Angekraute von, ich weiß gar nicht, was, was warte mal hier. Äh, 2000. Wo steht denn das? Äh, äh, ja, genau. Forumierung.com. For Forumierung? Forumieren hieß es, glaube ich. <lacht> For Forumieren.com. Von zweiter. Das ist das ist cool, da steht eine nette mal von wann. Ich nehme an, dass das 2011 ist. Da steht immer nur hier äh, Donnerstag, 31. März, 18.17 Uhr. Habe ich jetzt hier gerade von Janni Boy. Oh, Janni Boy. Spandau Modern. Dann haben wir. Mappa, Walle, das Arvores bei Philippe Ricardo, Brasil und Ibis. <lacht> Spandau Modern Part 1. Stagecoach Newcastle. Spandau Modern Part 2. Mit Bento Gonzalez. Bento Gonzalez. Dannenburg Version 5. Extended. Scrunthrop. Mappa Metropolis. Boah, die kenne ich auch noch. Thronthrop? Ja. Echt? Ja. Sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Boah, die Version 2 habe ich auch gesuchtet. Echt? Ja. Grüntalstraße. Grüntalstraße. Was haben wir denn hier? Üstad Malmo. Semifiktional Map of Moskau. Boah, sie hat sich aber auch im, im Wald versteckt hier. Steckst du auch hinten ein? Ne. Duisburg, Linie 34. Durham Map, die sagt mir auch noch was. Ach, guck mal eine an. Hier gibt es sogar noch Map Landkreis Klesin. Ach nee! <lacht> Map Landkreis Gießen. <lacht> so! <lacht> Landkreis Klesin? Ach nö, Gießen. Berlin Linie 27. Kalovivari. Kalovivari. Tatra Regional Map Download Now. Telto Version 2. Der fährt aber schlecht. Ah, der fährt gar nicht so schlecht. Telto gab es schon mal in Version 2? Telto? Ja. Klar, muss es ja, sonst gibt's, äh, gäbe es ja keine Version 4. Sunderland, ich kann mir aber nicht an eine Version 3 und 1 erinnern. Wir sind übrigens da, ne? Ich mir gerade angemerkt haben. Ist mir egal, ich lese jetzt den Leuten noch ein bisschen vor, was es alles gab. Ich halt mal hier. Nötigen 2.2 gibt es ja auch schon so lang. Keine Ahnung. Boah. So, da könnt ihr live die Verspätung und Verfrühung sehen. Das, das wird nämlich mit eingeblendet hier. Ich sehe sie gerade nicht, erzähl mal. 2.44 zu früh. Muss man nicht verstehen. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Also hier ganz kurze Info nochmal. Allererster Post im Addon-Bereich Busse. Mhm. War wirklich der FBW 549. Dann ging es weiter mit dem Mercedes-Benz O405 N2. Okay. Das war aber dann, wie gesagt, dieser... Dreitürer. Dreitürer. Dann mit einem Carossa B732. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Der Dennis in Viro, Lias, Icarus, 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 Volvo 770. Icarus, Icarus, Icarus. Dennis Start und den NL sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Also das waren wirklich, wenn man jetzt mal so die Liste überblickt von damals und die Liste dann von heute, die es da so gibt, das ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat in den zwei, drei Jahren, oder? Ja, das ist echt der Hammer. Wie viele Busse man letztendlich hat und Karten und Hast du nicht gesehen. Das, oder Repaints. Ich glaube, das, was sich am meisten vervielfacht hat, waren die Repaints. Ja gut, das ist ja eigentlich logisch. Wenn du, je mehr Karten du hast, desto mehr Repaints brauchst du ja Ja, aber äh, es gibt ja nicht nur so viele Repaints, wie es Karten gibt. Es gibt ja äh, auch, ich, ich, jetzt mal busunabhängig, einfach nur Verkehrsbetrieb Repaints, generell. Es gibt so viele Repaints, da gibt es dann, was weiß ich, Omsi Repaints, Saturn Repaints, Coca-Cola, was weiß ich. 
dieser Verkehrsbetrieb, jener Verkehrsbetrieb Berlin mit Werbung und was weiß ich, es da alles gibt. Also, das ist schon echt der Hammer. Wie einfach das auch geht, weißt du? Mm. Aber gut, das können wir auch nochmal in einem anderen Video diskutieren, weil sonst stehen wir hier länger an der Endhaltestelle, als wir letztendlich gefahren sind. Das ist egal, ich hatte eh genug Vorspätung. Ich sag danke fürs Zuschauen. Andi ist wie immer verlinkt. Andi, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ja, ich äh, finde das jetzt wirklich schön, ja. Ich find das, finde das richtig gut, dass mir jetzt sowieso keiner mehr zuhört, weil wahrscheinlich die Masse dein Video gar nicht geguckt hat nach der Länge meines Videos, aber ist egal, ja. <lacht> ähm, <lacht> mal gucken, was wir beim nächsten Mal fahren. Ja, da gab es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube die 26 oder so wurde sich ja, da gewünscht. 27 mit dem mit einem gewissen Bus, den ich aber noch nicht verrate. Ja, genau, aber bei der Länge, die ich jetzt Drehzeit hatte, hätte ich die, glaube ich, auch drehen können heute. Das wäre mhm. dann auch egal gewesen. Ja. Die wäre wahrscheinlich in der Länge genauso. <lacht> so, mh, wenn die 27 <lacht> oder die 25? Ah, nee, die 27 ist jetzt so lang. Ja, komm, ich höre die 25. Ja. Püffedeckel. Ja, Püffedeckel haben wir einmal 46 Minuten hier geknallt. Ja, gut. Ja, gut, ähm, ja. Nee, also ansonsten, ähm, wie gesagt, schaltet gerne wieder bei mir hier ein. Hat mich gefreut, dass ihr auf meinem Kanal zugeschaut habt. Und ähm, ja, ansonsten. <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe ja hier bei OBS unten rechts, habe ich ja FPS und auch eine Zeit stehen, wie lange wir aufnehmen. Ne? Mhm. Der ist gerade auf 31 Minuten gesprungen. <lacht> Was ist da jetzt so witzig dran? Ja, <lacht> weil wir hier schon seit zwei Minuten stehen und sammeln und... Und du hattest 46 Minuten mit Fahren. Ja, deswegen versuche ich es ja noch ein bisschen rauszuzögern. Ja, danke fürs Zuschauen. <lacht> Wenn ihr wollt, seid ihr beim nächsten Mal da wieder dabei. Danke, Andi, fürs Mitfahren. Ciao. Autoikole. Autoikole. <lacht> Bus, ich wegfahre. Tschüss. Tschö.